te croire me sera toujours cher. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte. À ma foi Et par elle Dans la maison du Père La couronne est offerte À ma foi
Je vais lire un passage dans la Genèse au chapitre 3. Vous avez peut-être remarqué que de plus en plus dans les médias et dans les films, on parle d'alliance. Et je vous pose une question, est-ce qu'il y a des alliants au milieu de nous? Je parle du monde. Oui, peut-être l'Église aussi. On parle d'invasion d'alliants contre le monde. Est-ce que vous savez que la Bible en parle? Oui, la Bible en parle. Lisons dans Genèse 3. En fait, je ne vais pas lire tout le passage. Il s'agit de la chute de l'homme, d'Adam et d'Ève. Et à cause de leur désobéissance, de leur rébellion, ils ont écouté la voix de l'adversaire. Dieu a décidé de les chasser du jardin. Et au verset 21, donc, je lis, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » L'Éternel Dieu dit, « Voici, il parlait donc à qui ?»« Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. » Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de prendre et de vivre éternellement. L'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. Oui, l'homme était créé de la poussière de la terre. Et les scientifiques savent aujourd'hui que c'est un fait que tout le corps est composé de ce qui est dans la poussière de la terre. Un autre fait scientifique qui est bien connu maintenant, ils disent que tous les vivants sur terre sont parce qu'ils ont étudié l'ADN. Et enfin, je ne connais pas tous les faits à cet égard, mais les scientifiques savent que tous les vivants sont venus d'un couple. D'un seul homme et d'une seule femme et de personne d'autre. Nous avons tous un couple comme ancêtre. Et c'est un fait scientifique. Dieu a parlé à qui en disant, il est comme l'un de nous. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'Orient du jardin d'Adam les chérubins. C'est quoi ça? Les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ils sont donc sur terre à cette époque et empêchent l'homme d'entrer de nouveau dans le jardin. Il y a des passages ailleurs qui, indiquent, qui semblent indiquer que les, les chérubins avaient des ailes. Je vous encourage à lire chez vous. Je ne vais pas prendre le temps maintenant. Mais vous pouvez lire le premier chapitre du prophète Ézéchiel. 
Et il parle vraiment de choses bizarres. Il est en train de décrire ce qu'il voit. Mais, il, enfin, nous n'arrivons pas à vraiment comprendre ce qu'il a vu. Lisez cela chez vous. Nous pouvons lire dans Ésaïe au chapitre 6, où un ange agit pour aider Isaïe à être purifié. Il y a plusieurs passages qui parlent de choses bizarres. Isaïe, chapitre 1 aussi. Um, Là, dans Isaïe, il n'y a non pas des chérubins, mais des séraphins qui ont six ailes. Si vous pouvez étudier dans la Bible, dans différentes parties, et surtout dans l'Apocalypse, il y a des créatures qui nous dépassent. Mais la plupart des anges qui ont agi, agi sur terre avaient une apparence d'homme. Il n'y avait pas d'âle. Pourtant, comme nous allons voir à la fin des temps, il y aura même les anges avec des ailes qui vont se montrer au monde entier juste avant la fin pour les avertir. Et nous allons voir ça. Mais dans le Nouveau Testament, dans Hébreu 13, nous lisons « Persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. » Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Je n'ai pas le temps de parler de, de tout ce matin. Mais nous avons des cas, même dans notre Église, et dans le passé, je pense à Marie-Antoinette qui était avec nous. Elle avait 95 ans à l'époque. Elle m'a parlé longuement de sa vie et d'intervention d'ange dans sa vie. Pourquoi le nom Marie-Antoinette? Parce qu'elle a été abandonnée sur les marches d'un hôpital à sa naissance. Et ce sont les infirmières qui ont choisi ce nom. Elle a passé toute sa vie dans différents foyers. Elle ne s'est jamais mariée, mais elle avait un bon travail. Je ne sais pas exactement quand elle s'est convertie, mais j'ai été étonné parce qu'elle venait dans notre église euh, en prenant le train, le métro et tout à son âge. Quand j'ai appris cela, et je savais que là où elle habitait, ce n'était pas très loin de chez nous, on l'accompagnait. Mais ce qui m'a toujours frappé, il n'avait pas d'enfant, parce qu'il ne s'est jamais marié. Il n'avait aucune famille, mais elle était toujours remplie de joie. Elle avait toujours le sourire. Il n'était jamais négatif, en aucune manière. Et elle nous parlait très souvent de, de choses, d'interventions de, vraiment incroyables de, de, de personnes qui ont disparu. Il y a quelques années, oh. 
parle là. Ma femme n'est pas là. Elle est en bas avec les enfants. Son nom m'échappe pour l'instant. Mais nous l'avons honoré il y a quelques années. Avant sa mort, un missionnaire avec sa femme, sa femme qui était juive, convertie. Ils habitaient à Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et un jour, elle a, enfin, il n'avait rien à manger. Et par la foi, elle a fait une liste de tout ce qui manquait. Et avant qu'elle termine à prier, quelqu'un frappe à la porte et lui donne un sac disant « c'est un livre raison ». Elle prend et, et l'homme part très vite, en tout cas celui qui avait l'apparence d'homme, mais elle a regardé et personne n'est passé par la fenêtre. Elle a regardé et il n'y avait plus personne. Elle a ouvert le sac. Elle a trouvé chaque chose qu'elle avait écrite était dans le sac. Est-ce que c'était un ange? Son mari a été emprisonné par les Allemands. Il devait même être fusillé. Le soir, quelqu'un vient ouvrir la prison et il part. Un ange, ou un homme, je ne sais pas, mais Dieu a agi. Kenneth Ware, c'est le nom du frère. Kenneth Ware. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Si vous voulez poser des questions à cet égard, parlez avec le pasteur Amago, parce que lui aussi croit qu'il y avait des interventions d'anges dans sa vie. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans la Bible, il y a plus de mille fois où un ange ou des anges ou des séraphins ou des chérubins sont mentionnés. Plus de mille fois. Dans Deux Rois, au chapitre 6, à partir du verset 8, il y avait l'histoire du prophète Élisée. Dieu révélait à Élisée tout ce que les Syriens allaient faire avec leur armée contre Israël. Chaque fois, et le roi était tellement perturbé, il a dit à ses serviteurs, aux gens autour de lui, « Mais qui est en train de leur dire ce que nous allons faire ?» Chaque fois. Et les serviteurs ont dit, mais, mais Dieu doit lui, lui révéler tout ça. C'est le prophète Isaïe qui le dit au roi d'Israël. Et donc, le roi syrien envoie son armée. Ils encerclent la ville. Et le serviteur du prophète Élisée se réveille le matin et regarde, il voit que toute la ville est encerclée par une armée. Il est rempli de crainte, il réveille le prophète. Et le prophète lui dit, mais, enfin, il prie, il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Et il voit autour de cette armée terrestre l'armée céleste. Et le prophète prie et il demande que Dieu aveugle tous ses soldats 
C'est exactement ce qui s'est passé. Chaque soldat était rendu aveugle. Et le prophète leur dit de le suivre. Il les amène au roi d'Israël. Et le roi d'Israël dit, mais est-ce que nous pouvons les tuer Il dit que non. Et il a même demandé à ce que chaque personne reçoive de quoi manger et de quoi boire. Une intervention divine. Il y a des alliants au milieu de nous. Nous ne les appelons pas alliants, mais ça marche avec la description et attention. Ça va très loin, comme nous allons voir. Daniel, dans Daniel 10, lisez les chapitres chez vous. Daniel était troublé par une prophétie du prophète Jérémie qui parlait de grandes catastrophes. Et il voulait comprendre. Donc, il jeûne pendant trois semaines. Et après le jeûne, un, homme, un ange se présente avec la réponse à sa prière, il lui explique énormément de choses. En fait, dans le livre du prophète Daniel, vous avez résumé toute l'histoire du monde jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Christ. Dans ces prophéties, même la date quand le Christ serait sur terre et quand il serait crucifié et mentionné. Mais l'ange lui a dit, « Dès le premier jour de ta prière, je suis sorti pour venir. » Mais il parle des responsables de Perse qui l'empêchent de venir. Est-ce qu'il s'agissait là d'autres anges déchus qui influençaient, qui contrôlaient même dans la Perse qui à l'époque contrôlait le monde avec les Mèdes? En tout cas, la Bible dit qu'un autre ange a dû venir, Michael, pour qu'il soit libéré pour venir avec la réponse. Est-ce qu'il y a des alliants au milieu de nous? Qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 11? Paul est troublé parce que dans toutes les églises, ou dans beaucoup d'églises qu'il avait commencé, il y a des hommes qui arrivaient se disant apôtres, mais venaient avec un autre message, un message trafiqué. Nous ne savons pas exactement ce qu'il prêchait, mais apparemment c'était un message assez compliqué. Parce que Paul demande aux Corinthiens de revenir à la simplicité de l'Évangile. Et quand Paul, poussé par le Saint-Esprit, décrit ces hommes-là, il ne dit pas qu'il s'agit simplement de quelques personnes qui sont un peu égarés et qui n'ont pas reçu un bon enseignement. Ce n'est pas du tout ça. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 13, il dit, de Corinthiens 11, verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, 
déguisé en apôtre du Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Qu'est-ce que la Bible dit dans Galate au chapitre 1er, au verset 6? Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. J'aime pas le dire, mais nous avons de plus en plus d'églises qui sont en train de passer à un autre évangile. Ils ont les mêmes noms que nos églises, mais ils sont en train d'accepter un faux évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un atome, damné, maudit pour l'éternité. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit un atome. Attention, beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de fausses religions sont liées en contact avec un ange déchu, déguisé, qui n'a pas été envoyé par Dieu. Et pourtant, Dieu est prêt et veut, de temps à autre, nous diriger par les anges. Parce qu'il y a plus de mille cas dans la Bible. Ce n'était pas Dieu qui a parlé à Marie, c'était un ange. Ce n'était pas Dieu qui a parlé à Joseph, mais un ange lui a dit de fuir avec le petit enfant en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. C'était un ange qui a parlé à Philippe. Après avoir vu toute une ville se convertir, Pierre et Jean sont envoyés par l'Église de Jérusalem pour que les nouveaux convertis soient baptisés du Saint-Esprit. Et Philippe, il est contacté par un ange qui lui dit d'aller dans le désert. Et dans le désert, il trouve un Éthiopien, un autre responsable d'un autre pays, de l'Éthiopie, et qui est en train de lire et il mène, il, enfin, il conduit cet homme vers le vrai Christ, il se convertit, il est même baptisé. avec la direction d'un ange. Les anges sont mentionnés tellement de fois, même quand le Christ est monté au ciel. C'était deux anges qui ont dit aux disciples, « Mais pourquoi vous regardez au ciel ?» Il va revenir de la même manière. C'était un ange qui a ouvert la prison pour l'apôtre Pierre. Il devait être exécuté. L'Église 
prier toute la nuit. Et un ange a été envoyé. Pierre était à moitié endormi. Il croyait que, enfin, il s'est trouvé dehors. Il croyait qu'il avait rêvé tout ça. Mais un ange a ouvert la porte et l'a fait sortir. Il lui a sauvé la vie. C'est un ange qui a parlé à Cornet pour qu'il envoie ses serviteurs chercher l'apôtre Pierre, pour qu'il vienne prêcher dans sa maison. Et toutes les personnes qui étaient dans cette maison pour l'écouter ont été baptisés du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. Et Pierre a compris qu'il pouvait être sauvé sans passer par tout le judaïsme. Il fallait simplement croire en Christ et suivre ses commandements. Donc il les a baptisés, des non-juifs. C'est la première fois que les les apôtres qui étaient tous juifs ont compris ce principe. Les anges peuvent nous parler, parfois même dans un rêve, mais nous devons toujours être sur nos gardes parce que le diable se déguise en ange de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les anges seront vraiment actifs à la fin des temps. Les fléaux qui vont s'abattre sur la terre seront liés déjà à sept anges qui vont sonner des trompettes. Et quand le <coughs> septième sonnera une trompette, ça va être le retour du Christ. Dans l'Apocalypse 11, au verset 15, le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur, à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Les vingt-quatre vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosternèrent sur leur face. Ils adorèrent Dieu en disant, « Te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, parce que tu as saisi la grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints. Et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, une forte grêle. En fait, ce que les Juifs avaient dans le temple, la même chose est au ciel. Mais Jésus, il est devenu notre souverain sacrificateur et il a offert son propre sang pour nos péchés. Jusqu'à sa venue, les Juifs offraient le sang d'un agneau chaque année. Mais maintenant, Jésus-Christ a tout accompli et il va revenir. 
Est-ce que cette trompette est liée à l'enlèvement de l'Église En tout cas, il y aura l'enlèvement de l'Église avant le retour du Christ sur terre. Parce que nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs, non pas sur terre. Mais nous serons avec le Christ quand il va descendre sur terre et prendre possession du monde, oui, avec violence, avec violence. Et il va détruire ses ennemis. Et les prophéties de l'Ancien Testament le présentent même avec des vêtements teints de sang. Il ne s'agit pas de son propre sang mais du sang de ses ennemis. Plein de passages parlent de cela. Mais lisez chez vous Zacharie 14, qui parle de cela, de ce qui va se passer, et du fait que tous ces saints seront avec lui. Est-ce que vous faites partie de ces saints Tous les vrais chrétiens sont appelés saints. Dans la vraie Église de Jésus-Christ, on ne choisit pas quelqu'un pour l'appeler un saint à cause de quelque chose qu'il avait accompli. Tous les vrais chrétiens sont saints grâce à la foi en Jésus-Christ. Lisons dans l'Apocalypse 14. Certaines personnes croient que les chrétiens vont passer au travers de tout ce qui est mentionné dans l'Apocalypse. D'autres croient que nous serons enlevés avant d'autres quoi au milieu de la tribulation qui durera sept ans. D'autres encore de quoi que ça va être juste avant la fin. Qu'il y aura le temps juste pour la, enfin, les noces de l'agneau qui sont mentionnées dans l'Apocalypse 19. Et qu'alors le Seigneur va descendre avec ses anges avec ses saints pour prendre le contrôle. Mais pendant la tribulation, ça va être terrible pour les gens sur terre. Néanmoins, nous constatons qu'il y aura des gens qui vont se convertir. Pendant toute la tribulation, il y aura des miracles, il y aura, il y aura des gens protégés il y aura des gens qui vont se convertir, même une foule de personnes. Mais la, la vaste majorité, malheureusement, ne vont pas se repentir. Ils vont rester avec leur adoration des démons, avec leur rébellion contre Dieu. Mais dans l'Apocalypse 14, Verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Apparemment, celui-là a des ailes. En tout cas, il peut voler. Et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, et la mer et les sources d'eau. » Un autre ange, un second ange suivit, en disant, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone, la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur 
de son impudicité. Un autre, un troisième ange, les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourmente monte au siècle des siècles. Et non de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Selon l'Apocalypse, l'Antichrist va contrôler le monde. Il ira un moment, si on n'accepte pas de l'adorer, si on n'accepte pas sa marque sur notre corps, nous ne pourrons plus acheter ou vendre. Évidemment, ça va signifier que beaucoup de gens vont mourir de faim pour sauver leurs âmes. Mais il y aura des gens qui vont le faire et qui seront sauvés pendant la tribulation. Il y aura beaucoup de gens qui seront décapités. La Bible en parle aussi. Les gens qui vont refuser d'adorer cet homme qui sera animé, qui aura animé la puissance du diable et de son faux prophète aussi. Mais les anges vont avertir les gens du monde. Ça va être évidemment spectaculaire. Mais malheureusement, la vaste majorité des hommes sur Terre vont choisir la facilité et vont accepter les mensonges de ce faux Dieu parce qu'il va se présenter comme étant Dieu. Il va s'asseoir dans le temple, se déclarant Dieu et obliger les gens de la Terre de l'adorer. Lisons dans Matthieu 24. Vous vous souvenez de Lot, de la famille d'Abraham, qui était séparé à l'époque d'Abraham. Il vivait avec sa famille dans les villes de Sodome et de Gomorre, ces villes qui étaient complètement euh, pourries, pervers. Deux anges arrivent et ont l'apparence d'homme. L'autre lui-même ne sait pas qu'il est en train de recevoir des anges, mais il les invite dans sa maison, pour manger. Et la Bible dit que les gens de la ville, avec tous les enfants, arrivent à la porte, demandant qu'il envoie ces deux hommes parce qu'il voulait les violer. Il refuse. Il essaie de forcer la porte et les anges agissent. Ils sont aveuglés, c'est ça? Oui, ils les aveuglent. Et ils prennent Lot et quelques membres de sa famille par la main pour qu'ils quittent la ville avant que le jugement de Dieu détruise tout. 
the trees too. C'est symbolique, je crois. Jésus-Christ a dit qu'avant son retour, le monde serait comme à l'époque de Lot. Et c'est ce que nous voyons de plus en plus. Tout se dirige dans cette direction. Les gouvernements du monde acceptent ces choses. Et beaucoup sont même en train de promouvoir ces choses. Je suis américain et j'ai honte de mon pays, de certains groupes politiques qui sont en train de promouvoir. Je viens d'apprendre que ceux qui gouvernent actuellement sont en train de, de, de mettre la pression sur différents pays pour qu'ils acceptent l'athéisme. sans parler de tout le reste qu'il désire promouvoir. Dans Matthieu 24, verset 23, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Le, le faux Christ, l'antéchrist, va se présenter comme étant Dieu. Il y a beaucoup de faux Christ actuellement. Dans le monde entier, nous ne sommes pas au courant de tout, mais euh, j'avais vu une vidéo une fois qui donnait une liste et montrait toutes ces personnes qui, qui séduisent des millions de personnes. C'est fou. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, où il est, où il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Ne soyez pas trompés. Malheureusement, les gens courent vers les gens qui ont des miracles. Dieu veut guérir, il veut accomplir des miracles, mais il ira un très grand nombre de faux apôtres, de faux prophètes, de faux miracles, c'est-à-dire les miracles ne seront pas de Dieu, mais de l'adversaire. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Quand le Seigneur va Revenir sur terre, tout le monde va le savoir. Tout le monde va le voir. Je ne vais pas prendre le temps de le lire, mais chez vous, lisez 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, à partir du verset 7. Il va revenir avec tous ses anges, avec tous ses saints, et je ne peux pas l'expliquer, mais c'est marqué qu'il va revenir dans une flamme de feu. Donc ça va être très clair. Évidemment, l'enlèvement sera secret dans un clin d'œil. Mais quand il va retourner sur terre, tout le monde va le savoir. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. 
Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront les, ses élus, les quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Oui, nous serons déjà avec lui et nous allons descendre avec lui. Et ce sont les anges qui vont organiser tout cela. Je voudrais lire un dernier passage. L'Apocalypse 20. Déjà, vous pouvez lire dans Matthieu 25, le jugement des nations, que les seules personnes qui seront sauvées seront les personnes qui auront, enfin, les vrais chrétiens ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour le Christ et pour aider les autres. Je parle des vrais chrétiens. Il y a plein de faux chrétiens. Il y a des faux chrétiens dans toutes les églises du monde. Il y a certaines églises qui n'ont que de faux chrétiens et de faux chefs. Dans l'Apocalypse 20, au chapitre 11, nous voyons le jugement. Vous le savez sans doute. Que, nos, que tout ce que nous faisons est enregistré, écrit dans des livres. Sans doute, ce sont les anges qui s'occupent de cela. Parce que vous saviez que vous n'êtes en général jamais seul. Il ne s'agit pas uniquement du Saint-Esprit. Mais la Bible parle d'anges gardiens. On voit tout ce que nous faisons. Et tout ce que nous faisons, en public ou en privé, est écrit dans un livre qui est gardé au ciel. C'est troublant. Parce que nous avons tous péché. Et est-ce que nous avons, combien de fois est-ce que nous avons péché depuis même notre conversion? Combien de fois est-ce que nous avons chassé les pensées mauvaises ou non, nous n'avons pas chassé ces pensées mauvaises? Tout est écrit dans un livre au ciel. C'est la raison pour laquelle c'est tellement important de confesser à Dieu tout péché et d'abandonner tout péché. Et quand nous sommes convaincus de péché par le Saint-Esprit en tant que chrétien, il faut réagir correctement. Et si nous avons offensé quelqu'un d'autre, si nous avons mal agi, nous devons le confesser, nous devons faire le maximum pour réparer nos torts. C'est indispensable. Parce que pour qu'on soit accepté, pour qu'on évite le châtiment éternel, il faut que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Mais notre nom Écoutez bien, lisez l'Apocalypse 3 chez vous. Notre nom peut être effacé 
du livre de vie. Si nous ne restons pas près du Seigneur, si nous permettons que le péché revienne et reste en nous, Disons, l'Apocalypse 20, au verset 11. Puis je vis un grand tronc blanc, et sa vie qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Jésus-Christ est notre seul espoir. Il est notre seul espoir. Nous avons tous péché. Et tout au long de même notre vie chrétienne, nous devons lutter contre le tentateur et la tentation. Nous devons lutter contre notre propre chair qui nous pousse à faire le contraire de ce que Dieu veut. Je lis donc dans l'Apocalypse 3. Je vais terminer avec cela. A crié à l'ange de l'église de Sardes. Apparemment, le mot ange ici, pour moi, c'est mal traduit. Mais il faut savoir que le mot ange en grec et en hébreu ont aussi le sens de messager, simplement. Est-ce que vous avez jamais écrit un ange, Céleste? Moi, non, je ne sais même pas, je ne connais pas son adresse. Et je ne fais pas comme d'autres qui ajoutent à la Bible, je ne prie pas aux anges, je ne prie pas aux soi-disant saints, parce que la Bible n'a jamais parlé de cela. C'est ajouté à la Bible et c'est grave, c'est dangereux de faire ça. La Bible nous dit que nous devons nous approcher de Dieu par le Christ, au nom de Jésus-Christ. Et alors, Jésus-Christ va nous sauver de manière parfaite. C'est Hébreu 7, au verset 25, qui le souligne. Donc, en fait, ils, ils, ils écrivaient aux responsables des différentes églises. Et créa l'ange, au messager ou pasteur responsable, l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort spirituellement. Sois vigilant, affermi le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repends toi si tu ne veilles pas. Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à cendre quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en, en, ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point 
son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même. Est-ce que votre vie est en règle avec Dieu? Est-ce que vous êtes en train de vaincre ou d'être vaincu? Est-ce que vous êtes libre de l'esclavage du péché et des habitudes mauvaises? Jésus peut nous délivrer. Nous devons absolument permettre qu'il nous délivre. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons veiller sur nos désirs, sur nos imaginations. Nous devons permettre que Dieu nous purifie. Jean a même parlé de l'importance de se purifier de plus en plus. Afin d'être prêt en tout temps. Peut-être que vous êtes là et vous n'avez jamais même demandé à Jésus-Christ de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous hésitez à vous faire baptiser parce que vous ne voulez pas abandonner quelque chose. Je vous encourage à ne pas attendre. La vie de Dieu aujourd'hui est le jour du salut. Demain, vous pourriez être déjà dans le tombeau. Déjà en train d'être jugé. Si vous avez besoin de prière, vous voulez être un vrai disciple de Christ, un vainqueur, élevez votre main vers le ciel et dites-le au Seigneur. Dites-le au Seigneur. Père Céleste, tu connais nos cœurs, nos vies, nos faiblesses, Pardonne tout égarement. Purifie nos cœurs. Donne la force d'être fort spirituellement. Aide-nous à vaincre en tout temps. Que notre nom soit dans le livre de vie. Qu'il ne soit jamais effacé du livre de vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, fais grâce à tous ici. Aide-nous à être comme les apôtres. Aide-nous à, à devenir des gagnants d'âme, des gens qui marchent selon l'Esprit et selon tes commandements. Aide-nous à croire et à aider les autres à croire. Si vous avez besoin de délivrance, si vous avez besoin de guérison divine, élevez vos mains vers le ciel et recevez par la foi. Élevez vos mains vers le ciel et recevez par la foi. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sauve, guéris, délivre. Que ton Esprit Saint prenne toute la place en nous. 
que nous puissions vraiment crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, afin de faire toute ta volonté, afin de sauver nos âmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que les musiciens reviennent. Je voudrais qu'on chante. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Et je vous invite à le faire. Si le monde te reprend Et ton or et ton argent Si la pauvreté vient assombrir ton cœur Souviens-toi que Dieu là-haut Prends soin des petits oiseaux Abandonne tes fardeaux à ton sauveur Laisse-les Laisse-les Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur Si tu crois sans défaillir Il saura te secourir Abandonne A perdu force et santé Si tu pleures et tu frémis sous la douleur Jésus sait, il veut bénir Jésus sauve, il veut guérir Abandonne tes fardeaux à ton sauveur Laisse-les, laisse-les tes fardeaux aux pieds de ton sauveur Si tu crois son défaillir Il saura te secourir Abandonne tes fardeaux à ton sauveur Jésus-Christ est son nom Emmanuel 
histoire. 